后日，玉龙茶馆，三点钟五个人，我会在三点半离开。回来了，嗯，正好吃饭，马上来在四点半钟离开。上机都安排好了吗？范围已经缩小了，应该就在今天下午来开会的五个人当中。我把时间改了，小程他们应该晚到一步。谁在下午三点半出去，这个人就是叛徒。我明白了，我回去安排。那我走了。哎哎，小程不会发现吧？我夹着小心呢。啊，这时间差不多了。进去吧。再等等，哥三，你别等了，直接进去把他给抓出来得了。你喊老板上茶了。老板，来来来一壶茶。啊，四两四两，老板一人四两。只有你一个人知道，现在出事儿了，我们以前的努力全都前功尽弃了。站长，我仔仔细细捋了一遍，我确实不知道问题出在哪里。不知道，这应该是你说的话吗？这个人非常的谨慎，自己暴露的可能性非常小，而且我们每次联络的时候都没有见过面，他们怎么知道呢？那就是你们内部出了问题。不可能，行动队的人不可能知道。我连阿福阿贵都没有说过，百密一疏啊！无数次写的教训告诉我们这样一个事实：敌人有可能就在你身边，而你却不自知。例如，钱庄飞之于徐元增。
，哥，不可能，我们的队伍肯定没问题啊。哥，我觉得吧，就是咱们队的人这么多年都是经过考验的，要出奸细是他们别的部门，咱们这儿绝对没没没问题。是。可这个人这么多年都是跟我单线联系的，别的部门的人都不知道。那要是单线联系，就是你的问题呗。动不动脑子啊！你动脑子想想行行行行行不行啊？那搁自己的眼线，他自己给他出卖了。那我舌头不好使，你脑瓜子驴踢了。我就是打个比方，我的意思是，哥去跟人联系的时候，可能让人发现了，或者说那个人不小心把自己给暴露了。我是这个意思。那你这个意思你也不能拿。行了行了，你们先出去吧，让我清静一会儿。哥们儿，我告诉你啊，以后我分析案情的时候，你别给我在这插嘴。嘚吧嘚嘚，你本来就是个结巴子，弄得我思绪都乱。自己眼线的暴露，让林孝成有一种不寒而栗的感觉。隐藏的如此之深，甚至连自己都没有机会见面的人，怎么会被共产党发现的呢？是他自己暴露了吗？还是联系的时候出了问题，可联络的信件一直是寄到家里的呀。家里，林小成不敢往下想。能有什么事儿啊？小孩子脾气，局里的事儿，局里的事儿就更不用闷闷不乐的，早都不愿意让你干这打打杀杀的事儿。妈，最近咱们家来过什么其他人吗？没有啊，就兰兰和老表舅。宋怀珍。当然知道林孝成为什么这样闷闷不乐。他一方面为除掉叛徒而高兴，而另一方面又为儿子受到上级的责难而难过。他很想跟他说点什么，但又不知道如何开口。啊，嗯，查,查你表舅。偷偷的查，千万别让我妈知道，我妈要知道了又要跟我闹。哥，这如果真要是查出点什么来，你们家怎么办？所以我说偷偷的查嘛，查查他都跟什么人接触过。哥，我不是说说你啊，咱们自己家的亲戚就别查了吧。干咱们这行有什么办法？谁都不能相信，包括自己最亲的人。哥，我明白了，那我们查仔细点。
放心吧，哥。喂，兰兰，我有事儿，我在上班呢，下班再说好吗？好。走吧，快点。这干嘛呀？这哪儿啊？这以前啊，是美国友邦保险公司一个董事长的家。后来四一年日本人打过来的时候，他就走了，然后这房子就空了。这房子真好，把这儿做咱们的新家好不好？兰兰，咱们恐怕是负担不起。这就用不着你操心了，我爸已经把这儿都买下来了。送给咱们做结婚礼物，你说你这个女婿当我怎么这么幸福啊？啊，这住的房子比我爸住的还好。哎呦，这院子太好了，真的。以后我准备把咱所有的朋友都叫过来，开巨大的 party。哎，我跟你说，我最喜欢就是二楼那个小阳台。你说咱们俩摆一桌子，摆两个小椅子，早上起床以后呢，咱俩一人喝一杯咖啡，你抱着我。哎呦，生活怎么那么美呢？兰兰，你知道吗？徐州失守了，黄维兵团十二万人，全军覆没。北平现在也不安生。咱们这儿现在看起来虽然好一点，可这几种好日子不知道能有多久。烦不烦啊？能不能不说了？跟我爸似的，天天唠叨这些。现在就是这么一个局势，多少党国的母亲失去了儿子，妻子失去了丈夫。你说咱们在这么一个情况下，咱们办一个特别大的婚礼，合适吗？林小成，你是又不想跟我结了是吗？不想结你就明说，没关系。是你妈求着我结婚的，你爱结不结？兰兰，我不是这个意。你什么意思啊？我的意思是说，现在这么一个局势，咱俩结婚了，我的工作会非常忙，你一个人待在家里，我怕你没意思，我怕你会后悔。我早就后悔了，怎么就爱上你这么一个人呢？你说你有什么好啊？有什么了不起的？这么难看，笑什么？不自卑吗？你说我爱你什么呀？你有什么呀？行了，别闹了。干嘛？别动。行了，别闹。讨厌。什么？他们要搬家了？是，处长，我们要不要继续的窃听下去？废话，他们搬到哪儿，咱们就跟到哪儿。尽快去查找他们新住处。在他们进去之前就去布置。另外，找个机会把设备给我送回来。是。哟，哎呦，亲家来了！阿桂姨，这是什么呀？哦，这是给兰兰做的结婚的新衣服，我想拿来让她试试。哟，你这个婆婆当的，比我的心还细。他人在不在？在，在屋里呢。哎，进去吧。好好。哎，你勒紧点，勒紧点。哎呀，你这么好的身材，兰兰真羡慕你，就要嫁人了。哎，羡慕什么呀？我要不是因为有孩子，我才不嫁呢。一个人多好，多自在，多潇洒。哼，还嘴硬。好了，真好看。可惜。你跟熊局长怎么样了？不怎么样。哎，他跟我说，他能当上党通局的局长，多半靠他老丈人。你说他能跟他老婆分吗？
。兰兰，你也知道我家的情况。自从我爸走了以后，我那几个小妈把我家都给分了。我现在是男呢，我就想找个能够依靠的人。哎呀，我明白。问题是你爱他吗？爱，我还说他什么爱呀、啊？对我好就行了呗。兰兰，妈，哎，你看。我给你做了两身衣裳，哎呦，你穿的这是什么呀？袒胸露背的，不好看吗？阿姨，新时代的女性要展现自己嘛。是，可是你看这腰勒的这么紧，喘得上气啊。哎呀，没事儿嘛，结婚一生一次的事儿，你就让我自个儿做主。行，让你自己做主，我就觉得。你真是有身子，那个，我你看看，我给你做这两身旗袍，好不好看？嗯，来看看。快来，坐吧，坐吧。老宋啊，这次能把叛徒给找出来，你功不可没。别这么说，这不是工作吗？告诉你们一个消息啊！我听说辽沈战役打完以后，二爷就往咱们这边开了，看来真离解放不远了啊！是啊，要是四爷也能过来就好了啊！想儿子了，不瞒你说，想的每天晚上睡不着。哎呦，打咱们这个小地方用不了那么多部队，那是。但二爷过来也是一样的。哦，他家老二就在二爷呢，真的。哟，这是好事啊！二爷又开过来以后，你们母子就团圆了。哎呦，他可别过来！现在已经有一个在身边，就闹得不可开交了。老二又是咱们这边的人，你说这哥俩要见面了，不得打成什么样？同<笑>人不同命啊！你们，一个小儿子想回来，一个小儿子在身边多闹。你说，<笑>好了，我出去把我，你们聊。好，老三啊，嗯，我有个请求，能不能把我调离这儿？哟，怎么调离啊？你看的挺好的，工作刚刚展开，上级对你很满意啊。哎呦，自从上次那个事儿以后，孝成对我已经起疑心了。要再这么下去，总有一天我们娘俩得撕破脸呢。嗯。可是上级觉着，你现在这个处境啊，对我们是特别有利。只要我们做事小心着点儿，不会出问题的。如履薄冰啊！现在每天，我面对着儿子，我，我真是不知道该怎么办好。哎，这个我都理解。可是，搞我们地下工作的向来如此啊。而且最重要的是，你走了。小程怎么办？他只能在他以人民为敌这条路上越走越远了，在这个大坑里越陷越深。你要在呢，可以争取他，你说是吗？也是。行，那我就服从组织安排。对，这就对了。再坚持坚持，天马上就亮了。<笑>哎，老方，你不是说有新任务吗、嗯？对，中央鉴于现在这种形势啊，想召开一次民主人士的协商会议，日期还没定，国民党知道了。现在他们开始对民主人士下手了，山城已经出了一个抓捕名单。那名单在哪儿呢？这份名单应该在党通局局长办公室的保险柜里，这个钥匙就在局长。想拿到这个名单，必须先拿到钥匙，所以经哲说，这是个棘手的事儿。我想想，最近倒是有个机会，可以和他接触一下。不用看，都是硬套货。他的钥匙就放在腰间，我只需要把他叫过来就行，是吗？你们不会把它放心吧？我们只拿我们想要的东西。那他要怀疑我怎么办呀？这个更可以放心，我们会做的很周全。
我现在帮你们做事儿，以后你们真站在这个地方，也不会把我忘了吧？不会，不会。你不是回回娘家了吗？不知道了吧？这叫阴晴不足。我回去，怎么抓紧再闯啊！哎，你你不要胡闹！你看，没有人。小老蹄子呢？他不在呀、啊。出这种事情，哎，但是不怪你，谁也想不到。可惜了那笔经费了，没关系，这个人我们背不住，将来能用上。那可可是现在怎么办呢？没时间了，恐怕他们这两天就要动手了。明天是孝成和兰兰的婚礼，表哥，嗯，你得参加呀。我，哎，不是，你是孝成的表舅，理应参加呀。而且呀。他们肯定会请熊局长，熊局长也肯定会去。哦，你的意思是？我觉得这是表哥唯一的一次能接近熊局长的机会，咱们不是没时间了吗？表哥，嗯，行，我有办法。Dear beloved, now we are gathered here in spirit of God and in all presence of all these. Do you promise to love and cherish this girl? 不愿意。Do you promise to love and cherish this man? I will. Now I pronounce you husband and wife. Amen. Yeah. 牛市长，您来了。牛市长，这是家母，妈，这是牛卫川牛市长，他们家一门忠烈。您、oh. 好，您好。<笑>我母亲啊，腿脚不太利索，我特地
替他来恭贺。谢谢谢谢谢谢，您里边请。好的，好的。哎，熊队长，恭喜您！谢谢您，谢谢您，啊、大家光临，大家光临。哎，熊队长，这是我母亲。哦，妈，这是党通局的熊局长。哦，哎呦，熊局长，我听夏成说了，我这个事儿啊，您还费了不少心，哪天得登门拜谢去。哎，哪里哪里，呃，恭喜您啊，李老太太。谢谢谢谢谢谢谢谢。您哦，对，表哥。哎这就是熊局长，熊局长如雷贯耳。来来来，您们请上座，上座。来来来来，请请。哎，熊局长，哎，同请同请，请请请请请。局长知道他三十八九怎么样？哎，还有我，谢谢谢谢谢谢谢谢谢。哎哎哎哎哎哎，好。各位，我奉我表妹啊之命，我跟大家说几句。今天呢，是咱们校城啊，林大队长也是我的大外甥，大喜的日子。哎呀，我这个做长辈的呀，真是拿不出什么很贵重的东西来表示。三跪三跪，这样，我给大家变个魔术，给这个婚礼做个像，好不好？好。这样啊，呃，现场现场，呃，为了表示这个魔术啊。他是货真价实的，那么我必须请一个德高望重的先生来配合我，请谁呢？我想，啊，应该是请我们的魏司令来配合我。<笑>魏司令，来来来，请您高抬贵手。哎呦，这块是好表，这样这块表我可以顷刻之间让它不翼而飞。啊，不信吗？咱们试一下啊！哎，一、二、三、四，好，干！啊、这个表可是好表啊！他要是弄弄丢了、搞坏了，我这个跑江湖走马术，那是绝对赔不起的。但是，我胸有成竹，我知道他在哪儿，跟着我的眼睛看，他走啊走，走上天入地，钻了桌子下面，到了这位先生身上。不信吗？稍等，请您站起来。还要站起来？哎，站站站，从上到下，走，他来了，在你身上伸出两只手。哟！先唱，先唱，先唱，先唱啊！木桂园，哎，各位吃着喝着，我给大家去点下面的曲子啊！告辞了。好。给我买包烟。再看把你眼睛挖出来！还说什么？敢做就要敢当！你和那小狐狸的事，再说说谁不知道？说呀，我表妹的事情啊，您能帮了不少的忙。中彩来了，真不好意思，来晚了，来晚了。来晚了，我罚酒，我罚酒，酒来。<笑>高处长，你今天真的应该多喝几杯，要不是因为你的话，我还找不着我妈呢。兄弟，你看你这话说的，我当时也是有命在身嘛。<笑>要不这样，这杯酒我先敬老太太。好啊，<笑>行，好。哎，老太太，老太太，哎，哎呀，做晚辈的多有鲁莽，在这儿。
给您赔罪了。哎呦，没不不，过去的事儿都过去了，咱不提他了。对对对，不提不提。嗯、<笑>不过有一句俗话说得好啊，娶了媳妇忘了娘。你看，您刚找到儿子，这就结婚了，白找了。<笑>你说什么呢？哎，我媳妇儿是个好媳妇儿。<笑>玩笑话，玩笑话。不过老太太，以后啊，您有什么事儿你就找我。哎，您儿子不在，我就是您儿子。<笑>哎，要不这样好不好？您就说了我当您干儿子吧。哎呦，不敢，不敢，好不好？来来来来来，干妈在上，受儿子王心凌一拜。哎呦，快起来！哎呦，可惜。哎呦，快快快，快快起来！哎哎、<笑>诸位听好啊，这就是我干妈了啊。以后谁欺负我干嘛？我王心凌不答应啊！你走不走？不走我走。哎哎，小子发脾气了。我送你啊！啊，不，不用。司令，李老太太，我还是先走一步。哎呦，您再坐会儿吧，多喝两杯。哎呦，不胜酒力啊！大哥，还送？不用，我送。我来，我送，我送。啊，不，我我我得送，我得送，我得送，我得送。我来，新民送就行了。谢谢啊！新民啊，来，我跟你说个事儿来。给你干嘛？你看，那你慢走，你去，你去。来来来。孙局长，慢点，慢点啊！孙局长，慢点，慢点，慢点。等等我，来来来，脚下脚下啊！孙局长，您的车呢？在在在，你的烟。哦，烟坏回来了，好。孙局长，呃，招呼不周啊啊！车来了，车来了，来了。好，那您自己行吗？行行行啊，行，好嘞，您慢点啊。哎，大姐，好，好，好，好，好，哎，大姐，您坐，您坐，您坐，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，这后天就抓人了，这怎么通知啊？那那只能说通知多少算多少了呗，方书记。得快呀、啊！那不行啊，那咱工作不等于打折扣了？那你说怎么办呢、啊？哎，我倒有个办法。什么办法？登报。酒味儿啊，过去点。嗯，过去。嗯，怎么回事你？你说，我刚才吃饭就在想，吃什么饭呢？太耽误时间了，<笑>对吧？咱们得抓紧时间。来，干什么你？过去点儿，过去点儿。去哪儿啊？哎呀，哎呀，啥？谁呀、啊？小程是我，妈，你出来一下。来了，来，妈，你出来一下，妈跟你说句话，你看看你喝成这个样，要不今天呀、啊，你就别在这儿睡了，找个地方，要不然你睡觉打麻是在伤着孩子啊，<笑>他不是怀孕了吗？行行行，妈。我觉得要照您这么说，我应该生完孩子再结婚，对呀、啊。妈，你赶紧睡觉，睡觉，睡觉，睡觉啊！哎，我一会儿就上来啊。你听妈话，别骗他，骗他。
到你身上了。吃了再走啊！不吃了，您吃吧啊！你们怎么办事的？我脸上给你布满，你们满意了？去，去把报社的人全给我抓回来！去晚了，那个报社已经空无一人了。查。查，给我查出来，是谁把名单泄露出去了？听见没有？还不快滚！滚！党工局不改也难呐。站长，文件我存档了。嗯。熊站长那么好一个脾气啊，在办公室里把这报纸往王启民脸上摔。哎呀，还是要引以为戒，小程。啊，站长。这种事儿在咱们局里不可能发生。你说这个共产党跟我们斗来斗去这么久，也不是没有道理啊。就连登报通知人跑路这样的方法，他们都敢做，真是胆大心细呀、啊。哎，我倒是觉得有这样的敌人挺好的，至少不会让我的工作那么无趣。说得好，我就欣赏你这种态度。嗯。你上回说你那个眼线暴露的事情查的怎么样了？还在查呢，要尽快啊！当然，我也不好意思催你，嗯，毕竟刚结婚嘛，对吧？哎，结婚以后这小日子过得怎么样？不错，不错，不错就好，不错就好。哎呦，亲家来了，快屋里坐。好，亲母。哎，您这儿住着还习惯吗？哎呦，习惯习惯，我住哪儿都习惯。您瞧瞧，您把闺女呀、啊、嫁到我们家了，还给我们买房子。都是一家人了，您就别这么客气了。哎呀，您对孝成这点恩典，你说我们怎么还呢？哦，对了，这是张婶。老太太好，哎哎。兰兰从小就是她带大的。现在结婚了，我看还让他跟着呢。不用了吧？不瞒您说，我原来也是做老妈子的，下人干的活我都能干。哎妈，那怎么行啊？现在您的身份不一样了，您是保密局行动队队长的妈妈，也是城防卫司令女儿的婆婆，这些小事儿怎么能让您做呢？再说了，我喜欢吃张婶做的饭。嗯，<笑>看这姑娘说的，行啊。既然兰兰说话了，那就留下吧。哎哎，张婶，来，你看房间去。队长，哥，设备我都取过来了，你说监听谁呀、啊？不该问的别问。对，注意纪律，闹心车。林孝成从来没想过自己会走出这样一步。且听自己的母亲。虽然内心非常矛盾和自责，但是他的职业习惯，最终还是占了上风。